tapi ada tadi pertanyaan Feni momentum apa ya pas Pak Yanuar ya dari Kapolresta datang nanya Pak ini ada apa sama yang persiapkan diri lagi saya nggak tahu apa-apa bukan saya wah itu udah menguatkan aku makanya Pak Yanuar itu bilang Bu gimana ini suami istri mau damai saya nggak mau damai saya mau lapor polisi tadinya Karena sempat masih mikir. saya tadinya kalau dia mengakui pasti saya maafin orang saya cinta kok kalau dia mengakui dari awal karena saya mencintai Ferry karena kejujuran dia hmm. saya mencintai Ferry karena hijrahnya hmm. saya mencintai Ferry karena dia berusaha untuk meyakini saya kita bisa kok punya keluarga yang sakinah mau ada waroma seperti impian aku 9 tahun aku sendiri karena yang aku pingin cuma itu karena aku cuma nggak mau persoalan kecil kayak cemburuan kayak ini itu sebenarnya nggak mendasar di usia aku yang sudah 50 di usia dia yang sudah 44 yang kita udah komit kita ini menikah dari nol jadi kalau soal ekonomi nggak sama sekali tapi kalau saya pribadi melaporkan Ferry Irawan itu karena KDRT fisik dan psikis yang saya alami dan sebelum berangkat ke Kediri memang aku udah asam lambung jadi aku tuh udah nggak bisa makan karena sebetulnya aku tuh udah pengen udah pengen ngomong kayaknya kita cerai aja deh sama orang tuaku. Tapi kalau ngomong sama Ferry dengan sering adanya uh, fisik, aku selalu bilang mendingan kita cerai aja kalau aku sering begini. Udah pernah ngomong. Aku selalu ngomong dan kalau udah ngomong gitu dia pasti memang minta maaf, memohon-mohon sama aku. Ya karena aku cinta ya pasti aku maafin. Tapi di tanggal 8 koda ruluhnya Allah itu sudah menunjukkan bukti nyata darah keluar banyak masih nggak ngaku terus aku mau mengharapkan apa aku nih kan tidur sama dia 24 jam nyawa aku nyawa anak-anakku terutama Fania yang masih umur 6 tahun itu kan kita menikah itu kan kepercayaan salah satunya nah kalau sekarang dia sudah tidak punya komitmen jujur terus aku mau pegang apanya nah di situ aku ngelihat Loh. Terus aku mau ngapain Dia aku bilang aku terusin Dan memang di Kapolresta itu Setelah jam 10 malam aku selesai bikin BAP yang pertama Dia meminta maaf sama aku Ya aku terima maafnya Tapi bukan itu yang aku mau Sebagai laki-laki, sebagai imam Mengakui saja Pasti aku maafin Pasti kita akan bisa kekeluargaan Karena kan mengakui dulu Kalau orang gak mengakui terus Ngapain saya lapor ke polisi kalau memang gak ada apa-apa? Dia mengakui. Waktu di situ dia belum mengakui. Tapi dia bikin video yang banyak yang sekarang saya juga gak tahu siapa yang menyebarkan. Tiba-tiba tersebar. Dia sudah minta-minta maaf mengakui salah. Hmm. Waktu itu dia belum mau di BAP. Karena kan e, tensinya naik. Saya gak ngerti ya. Tapi saya sudah melengkapi BAP. Saya sudah visum lagi. Melengkapi visum yang pertama. Visum semua, ronsen sini Karena yang sebetulnya yang ini kan udah sering kan Kalau dipiting sedemikian keras itu kan Itu yang kesakitan Jadi kalau habis dipiting itu selalu, aku selalu bilang Nih kok aku sakit ya, karena tulang kan tulang menua mm -hmm. Aku kan 50 tahun mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau di squeeze Dengan tenaga dia yang dia pesilat Dan dia selalu kan apa-apa pakai tenaga dalam Dia sakitnya setengah mati, makanya kalau diginiin Aku udah tinggal sampai badan tuh tinggal begini Karena kan dikunci, dikunci di sini ya Kaki lemes, tangan lemes secara perekonomian hmm. tapi aku cuma mengharapkan kita nih kan kerja dari nol hmm. aku harus kerja semua aku terima youtuber aku terima jadi endorser aku ambil apapun aku selalu bilang bi ayo kita endorse saja aku kan nggak di DPR lagi ayo kita endorse mau dari kecil-kecil honorin apa apa aku willing banget gitu sama dia semua dari nol aku willing tapi tolong sayangin aku aja isi Hari tuaku nih dengan yang yang seneng-seneng aja gitu Kayak kita, ya memang aku tabungan ada Tapi kan gak banyak ya Feni Aku kan baru renovasi rumah Jadi aku tuh kecewanya Dia udah mengaku Kemudian di BAP Dia sudah mengaku juga Itu pun di BAP mengaku gara-gara Aku inget banget jam 3 Apa jam berapa itu Aku mau keluar dari Polda Tiba-tiba dia bilang saya mau ketemu Feni Aku bilang apa lagi kalau nggak ngaku ngapain ketemu? 
itu yang nyaksiin banyak kok. Boleh tanya orangnya masih hidup semua. Mm-hmm. Saya bilang saya mau ketemu Pak Kanit. Asal dia ngaku. Ya, ibu coba aja. Ada Kanit, ada Ibu Masita dari SPKT ya, mm-hmm. yang bikin BAP. Ada Atala juga di depan aku. Ada polisi banyak tuh mm-hmm. karena di ruang kami. Tiba-tiba dia ketemu aku, dia bersujud sama aku. Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin. Aku bilang nggak ada urusan dengan hal itu, karena bukan itu kok masalahnya. 